Hi. Good afternoon, everyone. Hi. Hi. Good afternoon. Hello. Good afternoon. Hi. Hi. How are you? How are you? Hello. Very good. Very good. good. <coughs> Very good. Fantastic. Fantastic. I'm glad. I'm glad. Me alegro mucho por ustedes. Por todos ustedes. Today is the day we start. Good to see you again. Good to see you again, guys. I'm glad to see you again. Es bueno volver a verlos a todos. I see uh, eight people right now. Guadalupe, well, hello. Nestor, David, Janira, Francisco, Ever, Mauricio, and Albert. Hello, everyone. Hello. Hi. Hello. hello. It's, it's good to see you again. Hello. Es bueno verlos una vez más. Hello. Una semana más. Yes. Yes, everyone. Welcome. Bienvenidos. Yes. What a pleasure. What a pleasure. All right. Uh, let me take attendance. Let me take attendance. Déjeme paso asistencia en este momento. Después de eso, vamos a iniciar. We're going to start. All right, let me see. Alex Mauricio Ramos Zavala. Present. Yes, thank you. Carlos Alonso Texin Martinez. David, David, Antonio Acuña Lima. Presente. Thank you, David. Dora Guadalupe Vázquez Panameño. Okay. Thank you. Ever Mejía Soriano. Presente. Thank you, Ever. Francisco Javier Guerra Ayala. Presente. Thank you, Francisco. Glenda Yanez Mina. No, she's not here. Let's continue with Isaías de Jesús Méndez López. No. Okay. Jasmine Elizabeth Mesa Tolentino. Not here. All right. Let me continue with Jonathan Eduardo Hernández Díaz. No. Okay. Let's continue with another one. Jonathan Francisco Hernandez Cortez. No, not here either. Jose Adolfo Cartagena Guerra. No, Jose is not here. Jose Alberto Hernandez Vasquez. Present. Hello, thank you. Juan Jose Orellana Lopez. No, Juan Jose is not here. Karen Yesenia Valladares Medina. No, she's not here. Catherine uh, Maeni Villega Mendez. Presente. Hello, Catherine. Marvin Omar Guevara Flores. No, okay. Nestor Vladimir Garcia Garcia. Presente. Thank you, Nestor. Sergio Luis Ayala Hernández. Sergio Luis Ayala, no. Sergio Natanael Enrique Zamaya. Tania Maricela Aguilar Guardado. Presente. Hello, thank you. Uh, Jenny Marisol Garcia Garcia. Presente. Yes, thank you. And Janira Estela Herrera Acosta. Presente. Thank you very much for your help, for your cooperation. I see more people now. Thank you guys for being here. Gracias por estar acá. Gracias a todos por hacer el esfuerzo y estar acá. Let me see this one. Yes, we got it, we got it. All right. I think we got everything right here. 
All right, we're gonna start right now. Yes, let me do that. Okay, we are here. I am sharing, I am sharing uh, the platform with you. It's stuck. Se quedó congelado. Me pueden escuchar? Can you hear me? Yes, 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 yes. Okay, and can you see me? Me pueden ver? Can you guys see me? Yes, 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 yes. yes. Hold on. Okay. All right, we're gonna start, we're gonna start. We got nothing else to do but to start. Uh, iniciamos en este momento. Let me read the lesson objective right now. Les leo el objetivo de esta, de esta le lección. Okay, we got it, we got it. Okay, here we go. It says, it says here in this class, you will learn clothes vocabulary, particularly clothes which you wear for work and for leisure. Let me read it. Oh, leisure, acá está abajo. Para descansar, dice. Ropa que usamos casualmente. Leisure. Le leisure, se pronuncia la palabra. Okay. O sea, aprenderemos un poco acerca de ropa. All right. Before we do that, antes de hacer esa parte, o ver lo, lo que tenemos que hacer, Vamos a llenarnos un poco de brainstorming. Haremos un brainstorming. Acá está. Close, close brainstorming. We're going to do that. Haremos eso. Close brainstorming. Yes. Okay, guys, what do you usually wear? Oops. What do you usually wear at work? Jeans and blouse. Okay, let me help you there. We got jeans, we're brainstorming. All right, we got uh, this one. What else, que mas? In, in the company. Le puse at work. ¿Qué más usamos en el trabajo? Jacket. Ok, a jacket. Jacket. Muy bien. Jacket. What else? What else, guys? ¿Qué más? Shoes. Shoes, of course, shoes. But what kind of shoes? Formal shoes? Casual shoes? Casual shoes. Casual. Casual shoes, all right. What else? ¿Qué más? What else do you wear in your company or at work? Sneaker. Here. Sneakers. All right, sneakers. What else? ¿Qué más? Maybe t-shirts in okay. Friday. Okay, t-shirts on Fridays. <clears throat> t-shirt on Friday, all right, all right, yes, of course. Oh, acá se pronuncia blouse, blue size blouse, blouse. Yes. What else, que mas, que mas usamos? Maybe a polo, a polo shirt. Um... Industrial boot. Okay. Boot, industrial, boot. industrial boots. Boots. Yes, yes. All right. What else? What else? A helmet. What is this? How do you say tapone auditivo? I'm sorry? How do you say tapone auditivo? Hearing tampons. Yes, yes we'll be hearing. Yes, what else? Gloves. Gloves. 
Mm, but gloves, that's the ropa, not ropa. Industrial gloves. Industrial clothes. Okay. Dijeron gloves. Que son guantes. Gloves. Ahí está gloves. What else? ¿Qué más? Boots. I'm sorry, boots. Yes, boots. Boots, okay. Boots. Muy bien, muy bien. Maybe a helmet. ¿Sabe qué es helmet? ¿Sabe qué es helmet? Helmet. When you are, when you are riding a motorcycle, you put on a helmet. The helmet goes in your head. Okay. Casco. Casco, un casco. Yes, helmet. Muy bien, muy bien. What else? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más recuerdan? ¿O ¿Qué más usan en el trabajo? Glasses? Do you, do you, do you wear glasses? ¿Con yes. lentes? Yes. Okay. Full face. Tenemos work glasses too. Work glasses. Lentes de trabajo. Okay, para, tra para trabajar. What else? ¿Qué más? You wear a, a cap. ¿Saben qué es cap? Gorra. Yes, gorra. Do you wear a uniform? No, uniform, uniforme ninguno. Nadie? Yes, yes, yes. Yes. Okay, we got uniform. Uniform. Okay, uniform. Yes. Algo más? What else? Of course, we wear a belt, right? Mm -hmm. uh, cinturón, por supuesto. Los, los hombres usamos cinturón. Hell, uh, belt. Belt es cinturón. Si en caso dijera, de esta forma, seat belt es cinturón de seguridad okay, del carro. Dice belt es solamente el cinturón, como decimos, ¿verdad? Cincho. Yes. Okay. Now, here you go. We got the part. Estamos en la casa. What do we wear at home? What do we use or what do we wear at home? Shoes. Shoes. Okay, we can we wear shoes. All right. What else? ¿Qué más? Shorts. Okay, shorts. Shorts. Con eso dejémoslo. ¿Qué más? What else? Shorts. I'm sorry. Guys? Pants. Oh, pants. Pants. Okay, muy bien. What else? ¿Qué más? ¿Qué más? In the house? T-shirts? What else? Dress. A dress. En la casa, un vestido. Ok, dress. What else? ¿Qué más? Hello. ¿Algo más? Mm -hmm. Shoes, shorts, pants, dress, t-shirt. What about slippers? Ginas, como decimos ginas, ginas. Pantuflas. Slippers. Slippers. What else? Socks. Okay, socks. To be comfortable in the house. Socks. Son uh, calcetines. What else? ¿Qué más? No more? No hay nada más que lo usemos en la casa? Okay. It's okay. It's okay. It's fine. It's fine. A skirt? Oh, yes. It is true. Thank you very much. Skirt. Skirt es, skirt es falda, okay? Skirt. Thank you. Thank you. All right. Uh, blouse, of course. Blouse, of course. All right. Let me repeat them. I'm going to repeat them. Just listen to the pronunciation. Let me repeat them real quick. Jeans. 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 Okay. Jeans. Yeah. Okay. Let's go again. Jeans. 
جينز جينز هلمان هلمان Okay, I'm back. Let's continue. Boots. 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 Okay, blouse. 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 T-shirt. 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 Obs. Gloves. Jacket. 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 Cap. Jacket. Cap. 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 Okay. Industrial. 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 Boots. 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 Industrial boots. Industrial boots. Industrial boots. boots. Polo shirt. Polo shirt. Casual shoes. Casual shoes. Industrial clothes. Industrial clothes. Earring tampons. Earring tampons. Yes. Work glasses. Work glasses. 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 Uniform. Uniform. Okay, we got over here shoes again. Shoes, shoes, shoes. shorts, shorts. shorts. Pants. Pants. pants, pants, skirts, 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 skirt, skirt, t-shirt, 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 dress, dress, dress. 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 socks, socks, socks. socks. slippers. No, estamos bien. Okay, muy bien. Let's continue and let me continue sharing what I was sharing before or earlier. Acá está. Lo que estaban compartiendo anteriormente era esto. And uh, we got the video. In the video, we will see more clothes items, tenemos más artículos de, de ropa o algunos repetidos que ya, ya, ya vimos entonces vamos a ver eso que está acá, Le, give me a second All right, here it is, aquí está tenemos mucho más All right, let's go In this class, you'll learn clothes vocabulary, particularly clothes which you wear for work and for leisure. As you can see on the screen, the clothes which are on the image towards the left hand side are for work, and the ones towards the right hand side are clothes for leisure. Let's practice by listening and repeating the vocabulary. Clothes for work. Shirt. Tie. Belt, jacket, pants, suit, coat, shoes, blouse, scarf, skirt, high heels, raincoat, dress, clothes for leap. Okay. Over here, it says clothes for work. Acá dice clothes for work. Es ropa para el trabajo, ¿ok? Lo que está acá. Tenemos algunas cosas que, están, que se pueden, que se pueden uh, usar en, 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 mismo, en ambos lugares, ¿ok? Porque es en general. Uh, let me see. Well, let's continue watching it. Leisure. Hat. 
sweater, jeans, gloves, boots, cap, t-shirt, shorts, socks, sneakers, pajamas, swimsuits. Now it's your turn to practice the vocabulary that we just learned. I would like for you to talk about the clothes that you wear for work and the clothes that you wear for leisure. If the clothes are not mentioned here, you should add. Let me bring it back. Bring it back here. Why is it not going back? Okay, there you go. Suits. Okay, acá estamos. Now it's your turn to practice. Look, we got, uh, I was telling you, clothes for work and clothes for leisure. Now, shirt, sabemos que es camisa, ¿verdad? Tie, se dice tie, eso que está ahí, tie, significa? Corbata. Okay. Corbata. También como verbo en un contexto diferente significa atar o amarrar. Okay. Por ejemplo, Mauricio ties his tie. Mauricio se amarra su corbata. Mauricio amarra su corbata, se dice. Tie, tie. También tie es en, en, empatar en un partido de, de fútbol o de, de deporte. Tie. It's a tie, decimos. It is a tie. Ah, es empate. Ok. Or they are tying, están empatando. Belt, lo pusimos allá anteriormente, que dijimos que era cincho o cinturón. Belt. 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 Tenemos acá, jacket se refiere a... El saco que está acá, el saco, ok. Yes. Jacket and pants, acá está. Suit. Esto que está acá se, se pronuncia suit. Se parece a la palabra suit. La suite presidencial. Oops, not this one. Suit, la palabra para la, la mejor habitación de un hotel. Sí. Yes. Y ese que está acá es suit. Suit se refiere a todo el traje, ¿ok? La chaqueta y el pantalón. Ese es el suit. Suit. Tenemos el coat. Coat es abrigo. Acá está. Coat. Coat se pronuncia. Shoes. Vimos anteriormente shoes. Coat. No vimos coat, pero acá está. Ok, abrigo. Yes. Over here we got raincoat. ¿Qué significa raincoat? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? Raincoat. No. Guys, hello. ¿Qué significa rain? Lluvia. Ah, raincoat es abrigo. Raincoat. ¿Cómo le llaman a ese, a ese, a ese que se, se pone con la lluvia? Sería un impermeable. Yes. Yes. Acá está. Aquí lo pueden ver. Ok. Es lo mismo que un abrigo, pero es un abrigo para la lluvia. <ríe> yes. Ok. Como dijo, impermeable. All right. Raincoat. Dress. Acá está un dress. Vestido. Dress. Let's go with the woman. Blouse. Blouse es lo que está acá. La camisa o la blusa. Luego tenemos scarf. Con F, scarf es la bufanda. Bufanda es scarf. Si, quitamos, si le quitamos la F a scarf, a scarf, tendríamos scarf que significa cicatriz. Sin la, sin la F. Cicatriz, scarf. Vamos hacia abajo. Aquí tenemos skirt, que es falda. Lo vimos anteriormente. Luego tenemos... <coughs> Excuse me. Tampoco la alergia en la garganta. No, good. Tengo un segundo. <coughs> Ok, I think I'm, I'm okay now. Uh, tenemos high. High es alto. Alto, high. Tenemos heels. Heels es el tacón. Ok. Pero si decimos high heels, nos referimos a zapatos con tacón alto. O con tacón, básicamente. Siempre es alto. Okay. O podemos decir simplemente heels. Acá está heels. Ok. Podemos decir, hey, miren a Ana. She's wearing heels. Está vistiendo zapatos de estilo. Muy bien. So, 
What we have here is clothes for work, clothes for leisure, actividades que hacemos en la casa, en cualquier otro lugar, parque, uh, bañario, etc. Ok, hat, tenemos acá hat, ¿qué es hat? ¿Alguien sabe? Gorro o sombrero. Gorro. Gorro, sombrero, yes, también significa sombrero, ok, ok, sombrero, hat, acá está, very good, very good. También tenemos una, una hoodie, ahí está en el chat, es una, una de esas, de esas, de esas, de esas uh, chaquetas que tienen un gorrito. Hoodie. Hoodie, yes, ok, sweater, acá está el sweater, sweater, casi es en español, sweater. Okay, sweater. Uh, gloves, dijimos que eran guantes. Dijimos esto anteriormente, with gloves. Tenemos jeans, también vimos jeans. También vimos boots. Acá está boots. Okay. And uh, pajamas, is the same pajamas. Tenemos cap, dijimos que era gorra. Acá está la foto y la ilustración más bien. T-shirt, camiseta. Acá está t-shirt. Shorts. Tenemos el shorts. Para decir un short, ¿cómo decía? decimos solamente uno? ¿Decimos un short, short. o decimos shorts? Short. short. Tiene que ir siempre con la S, shorts. Okay. Porque si es, si es con ropa, sí. Si es para una persona que, que es bajita, entonces no. Pero con ropa usaríamos el short siempre porque hace referencia a ambos agujeros o a ambos pies. Es lo mismo que jean. No puedo decir yo, hey, I have a jean, sin la S. No es correcto. Porque un jean sí es correcto, pero se hace referencia solamente a, un, a una parte de jean, la mitad solamente. Si decimos, I have a pair of jeans, entonces sí. Que son los dos. Los dos, los dos pies. Okay. Lo mismo sucede con, con uh, tijeras, que es scissors en, en inglés, scissors. Siempre iría con S, no, con, no con, sin S, ¿ok? Siempre con S. Scissors. Ok, muy bien. Shorts. Socks, son calcetines, dijimos. Sneakers, acá están los tenis. Sneakers. Entonces tenemos swimsuits. Swimsuits, trajes de baño. Swimsuits. Observen la palabra suits, acá está también. Suits, acá está otra vez. Suit. Suit, suit. Suits. Ok, muy bien. Do you have any questions? Okay, no. All right, it's okay, it's okay. I do, I do have a question. Yo tengo una pregunta, yo sí, yo tengo preguntas. Okay. Y la pregunta que tengo para ustedes es la siguiente. Let me show it to you. It's two questions. What? No, le, pongámosle for work. Para el trabajo. Ok. This is the first question. What do you wear for work? And the second question is, what do you wear for leisure? What do you wear, wear for work? And what do you wear for leisure? Recordemos que leisure es cualquier actividad que podamos hacer. Ok. Wear. ¿Qué significa wear? ¿Alguien me puede decir qué significa wear? Vestir o usar. Vestir o usar. Exactamente. Yes. Acá dice, what do you wear for work? What do you wear for work? Significa, ¿qué usas o qué te pones para el trabajo o para trabajar? La siguiente dice, what do you wear for le leisure? Quiere decir, ¿qué usas o qué te pones para actividades Uh, por fuera ok respondemos la pregunta de esta forma we answer the question in the following way usando I, I do no, 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 seremos lo siguiente I wear, yo uso yo uso, I wear y luego irán a lo, lo que se pone lo que usa Aquí están las preguntas, perdón. 
la respuesta. En los tres puntitos, con los puntitos pondremos la respuesta, como una camisa, pantalón, botas, no, guantes, uh, gafas uh, para trabajar, etc. Ok, goggles. Okay. Go. One minute. Respondamos rápidamente y luego compartimos. Okay, I think we're ready. Estamos listos, ¿verdad? We're going to share right now. Let's see, let's see. Veamos, veamos. Uh, ¿Quién quiere compartir? No, 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 yo pregunto. Néstor, okay. yes. Okay, Néstor, what do you wear for work? I wear uniform for work. Oh, really? Okay, okay. I wear a, a uniform. Uh, any. A uniform. Lo pondré en el chat. A uniform. Okay. And what do you wear for leisure? What do you wear for leisure? Tell me, Nestor, what do you wear for leisure? I wear a uh, shorts for leisure. Okay, shorts, ya está plural. I wear shorts for leisure. Shorts. shorts. Okay. Ah, okay, muy bien. Mauricio, what do you wear for work? Uh, I wear um, jeans. Jeans, okay. I wear jeans. What do you wear for leisure? I wear um, t-shirt. Okay. T-shirts. Muy bien, muy bien. I wear a t-shirts. Con la a, un artículo, okay? Yes. Very good, very good. Let me continue down here with the, uh, let me see who was not. Uh... Okay, muy bien, muy bien. All right, Francisco, what do you wear for leisure? I wear is teacher for leisure. Okay, okay, very good. And what do you wear for work? I wear industrial boots for work. Bush. Bush. Right. Boots, boots. Industrial boots. boots. Industrial boots. Okay. okay, okay, muy bien, muy bien. Thank you, thank you for your participation, Francisco. Let me see. What about you, David? David? What do you wear for? Yes. Repeat. What do you wear for work? I wear. I do and uniform for work. I'm sorry. I I wear yes. Yes. I wear in and uniform. Ah, okay. Okay. All right. All right. Very good, very good. Let's continue, let's continue with uh, the other question. What do you wear for leisure, David? I wear shorts and wear for leisure. All right, all right, very good, very good. Yanira, what about you, Yanira? What do you wear for leisure? I wear t-shirt for the leisure. All right, excellent. And what do you wear for work? I wear high heels for work. Okay, all right, all right. Guadalupe Vasquez, hello Guadalupe. What do you wear for work? I wear jeans for, I wear jeans for work. All right, and what about uh, leisure? What do you wear for leisure? I wear a dress for leisure. Okay, I wear a dress for leisure, we be with you. Uh, let me continue with you, Ever. What do you wear for work, Ever? I wear it for board industrial uniform gloves. Okay, okay. All right, all right, very good. And 
leisure? What do you wear for leisure, ever? I wear for the leisure a sneaker. Sneakers. All right. I wear sneakers for leisure. Muy bien, muy bien. Catherine, hello. What do you wear for work, Catherine? I think Catherine is not there. <laughs> okay, Alberto, hello. What do you wear for leisure? Hello. Um, T-shirt and short. All right. What do you wear for work? I wear for work um, industrial boots. Okay, industrial boots. Muy bien, muy bien. Industrial All right, boots. very good. Uh, okay, we got it, we got it. Now, we're going to continue with the practice. Vamos a seguir con la práctica, pero pondremos otros lugares. Okay, in... It's okay, Catherine, don't worry. Vamos al chat. Pondré solamente unos lugares, okay, para poder usarlos y poder usar diferentes tipos de ropa, para poder generar más práctica. Ahí está un ejemplo, un ejemplo. Uh, y... Ok, ahí está, ahí está. Yo inicio, yo inicio, ustedes siguen con ustedes mismos. Ok, vamos a iniciar con Yanira. Yanira, hi. Hi. Very easy question. What do you wear in a wedding? ¿Qué es, qué es wedding? Sorry. ¿Qué es wedding? No sabemos qué es wedding. Boda. Una boda. Una boda, yes, yes. Ok, debe repetir el vocabulario. Tenemos acá, in a party, I'm sorry, mira. Uh, in a party, en una fiesta. In a restaurant, en un restaurante. In a family reunion, en una reunión familiar. In a wedding, en una boda. And in a friend's reunion, en una reunión de amigos. Ok, Yanira, repito. What do you wear in a wedding? ¿Qué usa o qué viste en una, en una boda? I wear... Uh... En dress. Ajá. Uh -huh. Y uh, high heels. Ok, a dress and high heels. Ok, muy bien, muy bien, excelente. Let me continue. You continue, Yanira. O alguien más. Pregúntele a Guadalupe. Use cualquiera. Party, restaurant, family reunion, wedding or friend reunion. Why do you wear... For in party. Repítala, repítala. What do you wear? What? What do you wear for in in the party? No, el for no, el for no, no vale for. For no. Ah, oh. uh, okay. What do you wear in the party? Yes. I I wear the uh, shirt. Shoes, earrings. Okay. Yes, earrings, aritos, yes. Excellent, excellent. Guadalupe, you continue, continue, please. Pregúntele a Francisco. What do you wear in a family reunion? Uh, it wear... Is casa shoes? I wear casa shoes. Casual shoes. No. <laughs> okay. No. A family reunion. Yes. Yes. Right. Con un traje. Con un saco. Con un. Yes. Family reunion. In a family reunion. Yes. Muy bien. Lo he hecho. Lo he hecho. Okay. Francisco, continue with Nestor. Continue with Nestor, please. Nestor, what do you wear? For restaurant? In. In a restaurant. In the, rest, in in the restaurant. Yeah. No, but, no. Okay. What do you wear in the restaurant? I wear jeans. Okay. 
I wear jeans. Okay, continue, Nestor. Continue with uh, Alberto. Alberto, what do you yes. wear for <coughs> family reunion? Um, pants. I, I wear I wear a t-shirt and pants. Okay, okay. La pregunta no lleva el for. Okay. No, no va al for en la pregunta, no, ponga, no pongamos for. No va. Okay. Yes. Continue, Alberto, with Mauricio. Alex Mauricio, yes. <clears throat> Mauricio, what do you what do you wear in a family reunion? I wear um, um, jeans, a t shirt. Okay, okay. All right. Mauricio, continue, please, with David. David, what do you yes. wear um, in a party? I wear jeans, casual jeans, and t shirts. All right, all right. Can David continue with Ever, please? Ever, do you wear a wig? <clears throat> David, can you? No, I escuché. Yes. Uh, ever, what do you wear yes. in a thing? Uh, el final no escucho. En una boda. With a wedding. In a wedding. What do you uh, wear? In a wedding. What do you wear in a wedding? In a wedding. Yes. <clears throat> Thank you, David. Uh, I, I wearing is a jacket. Mm -hmm. A jacket, is, okay. Uh, yes. All right, all right. Continue ever with Catherine. Catherine, are you available? Uh, Catherine, what do you wear in the... What do you wear? Mm -hmm. What do you wear? What do, what do... Do you? What do you, do you wear? What do you wearing? What do you? What do you? What do you wearing? Eh. Bueno, para decir my house, pero hacia ella. Eh. In her, in your house. In the house. Okay. Well, Catherine, you're going to start. You respond. I wear shorts in my house. Okay. okay. Yeah, yeah. Good practice. Good practice. All right. All right. Very good. Let's continue. Let's continue, guys. We're going to go over here. Hold on. This part down here. Okay, vamos a colocar acá ropa, dice, para clima cálido. Clothes for warm, warm weather. ¿Qué podríamos colocar acá? Coloquemos cuatro artículos. Cuatro artículos de ropa que podemos usar en un clima cálido. Slippers. Sure. Slippers, okay. Shirts, muy bien, también shirts. T-shirts. T-shirts. T-shirts, what else? Pants. Así como centro. Sorry? Como centros. Oh, T-shirts. Eso es lo mismo. Yes. Es que yo tenía entendido que t-shirt es como manga corta. También el centro. Yes. Thank you. What else? Jeans, pongámosle. Jeans no, ¿verdad? Mm -hmm. <coughs> no, no jeans. Coloquemos jeans. What about cold weather? Cold weather, cold. Un clima frío. Pants. Pants. ¿Qué más? Gloves. 
I'm sorry, uh, gloves, yes, gloves. Hoodie. Hoodie, yes, right. Now, uh, pongamosle hat, un gorro. A hoodie. ¿Qué más? A scarf, una, una bufanda. Es a scarf. Okay, muy bien, muy bien. Excellent, excellent. Let's continue uh, over here. No, 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 not there. Here. Estamos acá, and uh, right now we're going to study this. This it. In this class, you will learn the colors and how this topic is used in daily life. Vamos a practicar. No aprender porque ya casi se lo saben todos los colores en inglés. Vamos a repasar los colores en inglés, practicar un poco con la ropa también, con el color de la ropa y todo eso, para tener una mejor práctica. Veamos primero acá cómo se inicia. There's a microphone in the way. Vamos a ver cómo, cómo inicia esta situación. Creo que es el micrófono. Hi everyone. In this class, you'll learn the colors. Okay, here we are. Let's watch it. Vamos a ver cómo se repiten los colores y luego veremos veremos uh, veremos cómo practicamos. Okay. Let's do this. Hi everyone. In this class, you'll learn the colors and you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real conversation. Let's start by looking at the image on the screen and listening to the colors. You should listen and repeat. White. Light gray. Gray. Dark gray. Beige. Light brown. Brown. Dark brown. Black. Red, pink, orange, yellow, light green, green, dark green, light blue, blue, dark blue, purple. Now. We're going to listen and repeat to a conversation which illustrates how colors are green. Okay, here. Let me pause the video right here. Uh, let me show you, let me show you the colors. We got white. Let me come back on the Yeah, which Okay. It's an in practice. We got the colors down here. White, blanco, es como decir blanco. Light gray, ¿qué es light gray? ¿Saben qué es light gray? Gris claro. Gris claro, muy bien, muy bien. Todo lo que lleve light es, es el color claro, de ese color. O sea, café, rojo, ok, etc. Muy bien. Uh, tenemos acá gray, ¿qué es gray? Gris. gris. Ese es gris, gris. También se puede escribir con E, no sé si lo han visto con E, el, el, el gris. Así como está en el chat. También se puede con E. Ok, let's continue. Dark gray, es, ese es gris oscuro. Beige, ahí está el beige, ese es el color beige. Light brown, ese es café claro. Brown es café, brown. Dark brown, ese es café oscuro. Black, ese es negro. Red, pink, orange, yellow, light green, green right here. Dark green, light blue, blue, dark blue, and purple. All right. Do you have any questions about the colors? Morado. I'm sorry? Ah, purple. Morado, acá está purple. Yes. What is the question, Alberto? Yes. Ok, 
que no. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a repetirlos uno por uno. Let's go one by one with the repetition. Uh, repitan después de mí. White. 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 Light gray. Light, Light gray. 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 Dark gray. Dark gray. Dark gray. Beige. 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 Light brown. Light brown. 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 Dark brown. Dark, Dark brown. brown. Yes. Black. 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 Yes, muy bien, muy bien. Let's continue right here. Red. 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 Pink. 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 Orange. 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 Okay. Yellow. 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 Yes. Light green. Light green. Light green. 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 Dark green. Dark, Dark green. green. Light blue. Light, Light blue. 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 Okay. Yes. Dark. Dark. Dark blue. Dark blue, sorry, that's what I got the two of that. Dark blue. Dark, Dark, blue. Dark blue. Dark blue. And purple. 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 All right, all right. Very good, very good. Muy bien, muy bien. I think we have no question. We got no question. Okay. Let's go here. Okay, Por ejemplo, vamos a. Yo pregunto, yo preguntaré más bien para practicar colores con la ropa también. Bueno, preguntamos, what color, qué color. Ahí está escrito abajo, what color, así lo pueden ver. ¿Lo pueden ver? What color? Yes. Okay. What color is your? Yo preguntaré, what color is your? El espacio para el objeto de ropa. What color is your... Vamos, por ejemplo, pongámosle acá. Cat. What color is your cat? ¿Qué significa así esta pregunta? ¿Alguien sabe? What color is your cat? ¿Qué color es tu color? Ok, y respondemos de la siguiente forma. My, my cat is... Y en el espacio pondremos el color. ¿Ok? Ahí está. My cap is y el color. ¿All right? Are you guys ready? ¿Estamos listos? Yes. Yes, I'm ready. Ok, dejaré acá el listado con la pregunta para que la podamos ver. ¿All right? Uh, mejor la moveré un poco más para acá para que se vea mucho mejor. La pregunta irá arriba. Esta es la pregunta. What color is your? Ahí era la respuesta. My cap is. Ok. Muy bien, muy bien. Iniciamos con la práctica. Let's start with the practice. I'm going to ask, then you ask each other. Well, Lupe? Yes. What color is your hair? Let's ropa, pero. What color is your hair? Repeat, please. What color is your hair? Your hair. Tu pelo. Uh, My hair. Hello, Guadalupe. My hair is orange. Sí. No parece. No parece. 
Okay, okay. My hair is orange. Sí, sí. Miren el mío, my hair is blue. People, blue, blue. No. Relax. Excellent, excellent. Good practice. Yanira, hello. What color, what color is your blouse? Uh, my blouse is black. Okay. Um, okay. And white. Okay, okay. It's not black. <laughs> okay, okay. Right. All right, all right. All right, very good, very good. Thank you, thank you, Yanira. Uh, David, hello. What color, what color? Oh, faltó una parte acá, se me olvidó. Yes. Cuando es plural, usamos el R. Cuando referimos a dos objetos, sería plural. Sería my siempre, el plural, y luego R y el color. Por ejemplo, my... My shoes, mis zapatos. Shoes es plural. My shoes are, diríamos. Y luego el color. David, what color are your jeans? Yes. My jeans are. Uh, are? Are blue. Okay, okay. Muy bien, muy bien. Thank you for your answer. Mauricio, what color is your shirt? My shirt, shirt is red. Okay, my shirt is red. Yes, it's red. Look. Okay. And Nestor, what color is your shirt? Repeat, please. What color is your shirt? My shirts are gray. Su camisa son. O su camisa es. My shirt is. My shirt is white. White. All right, there you go. Excellent, excellent. Hello, Ever. Hello. What color are your shoes? My my R is my shoes are uh, my shoe are shoes con S. My shoes uh, my R no, is my shoes. My shoes are my, my shoe my shoes are Black. Okay, my shoes are black. Muy bien, muy bien. Alberto, hello. Hello. What color is your cap? My cap is black. Okay, my cap is black. Catherine, hello. Hello. What color is your blouse? <laughs> oh. oh, no. The baby's crying. The baby must be sad. Okay, Catherine cannot, cannot, cannot participate for the moment. Francisco, usted inicia esta vez. Pregúntele a quién. Uh -huh. Pregúntele, no, pregúntele a, a Mauricio. What color is your? Uh, what color is your shirt? Uh, repeat. What color is your shirt? Uh, 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 my shirt is uh, red. Yes, red. Okay. All right. Continue, Mauricio. Pregúntale a Janira. Janira, what color is your um, and dress? Okay, your dress. Okay. Uh, my my dress is blue. Okay, okay. Yes, blue. Para evitar repetición con camisa, pantalón, acá, acá hay más, más ejemplos o opciones. Tenemos jeans, boots, blouse, etc. Okay. Aunque no, 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 no estamos usando en este momento. Okay, seguimos entonces. Yanira, you continue. Pregúntale a Guadalupe. What color is socks? Your 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 socks. Your socks. 
my socks is my socks are brown. 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 Café. Calcetines son café. Okay. Excellent, Guadalupe. Continue con Ever. Ever, what color is your is is a shirt? Is your shirt? Is your shirt? Okay. My R is oh, my shirt. shirt. My shirt is my my shirt is red. Okay, red, roja. Okay. <laughs> okay. <laughs> continue. Continue. continue with uh, let me see with Nestor. Nestor, what color is uh, a sneaker? Your sneakers. What color are? Porque son dos. What color as your sneaker? Your, sne your sneaker. My sneaker are black. Black. Okay. My sneakers are black. Néstor, pregúntale a Alberto. Sorry, a quién? Alberto. Alberto, what color is your scrap? Scarf. Yeah. I think it's your scarf. Su banda, creo. Ah, scrap. ¿Cómo? Scarf. Scarf. My my scarf is is green. Okay, my scar is green. All right, all right. Uh, continue, Alberto. David. What, well, David? What? Well, yes. What color is your ears? Your ears? Ah, hair. 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 My hair is black. Yeah. My hair is pink. My hair is black. <laughs> yes. Okay, muy bien, muy bien. No, my hair is black. Okay, my hair is black. Muy bien, muy bien. Excellent, excellent. Uh, continue, David. Veamos si puede participar Catherine. Yes. Uh, Catherine, what color are your glasses? Oh. What color are your glasses? <clears throat> no, sería is, is your dress, porque solamente es uno. Glasses. Oh, glasses. Escuché, escuché. Yes. <clears throat> Mama. My, mm, my glasses my glasses are black okay my glasses are black okay okay yeah yeah it works it works muy bien excellent people good practice good practice if we still have time later on we're going to continue with the practice Vamos a ver, seguimos acá entonces ahora. Seguimos entonces acá. Blue. Blue. Dark blue. Purple. Now, we're going to listen and repeat to a conversation which illustrates how colors are used to describe clothing. Let's listen and repeat. Great, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Uh, they're mine. Sorry. What? Oh no, that was a disaster. Okay, we're going to listen to this conversation one no. more time. Let me bring it back. Wait. Here's a light blue blouse. It's no, no. my new blouse. Wait. Great, our clothes are dry. Where is my new blouse? What? It's white. 
Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Uh, they're mine. Sorry. What I'd like for you to do next is to- That was, that was funny. A little funny. Okay, we begin, we begin. Down here, we got a conversation that says, it's a disaster. Disaster, disaster, es un desastre. It's a disaster, es un desastre. For example, Mauricio's house is a disaster. Yes. Okay, muy bien. Uh, I'm going to read slowly for you to listen to the pronunciation. And after that, you can have, uh, you can ask me questions about the vocabulary. All right, let me start. Great, our clothes are dry. Where is my blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. Oh, it's this new blue jeans. Whose jeans are they? Uh, they're mine. Sorry. Do you have any questions about the vocabulary? Preguntas sobre el vocabulario. No questions? Estamos bien? Hello. ¿Qué significa dry? Está al principio, dry. Seco. Yes, okay. yes. dry, seco. All right. Very good. Very good. Uh, let me see here, here. No, 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 no. And yeah, the one. Mine. I'm sorry? Mine es mismo que my. <clears throat> Mine, is it with the Yes. Yes. No. <laughs> yes and no. It's like uh, they are saying. Depending on the context. Uh -huh. The syntax is different. The syntax is different. What significa who's? Acá está who's. Whose jeans are they, dice ahí. Whose jeans, whose jeans are they? ¿Qué significa whose? ¿Alguien sabe? No, de quién, significa de quién. Entonces la pregunta sería, la que dice whose jeans are they, de quién son estos jeans? De quién son estos jeans? Oh, de quién son, ok, prácticamente, de quién son, whose jeans are they, de quién son, okay, that's what it is, muy bien, muy bien, let me get some water. I'm ready. Ok, we got it, we got it, we got it, let's continue over here, vamos a practicar esto que está acá, let me see. Iniciamos con, oh, ladies first, primero las damas. <laughs> ok, Yanira y Guadalupe. You. Hey, our clothes are gray. Where is my new blouse? Blouse. Blouse. What color it is? Is it? Is it? Is it? Uh -huh. What color is it? What color is it? It's white. Hers a light blue blouse. Blue blouse. It's blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, I. I oh. Oh no! All our clothes are light blue. Here's the problem: is this 
new plug new blue jeans. How, how, how jeans are they? Whose jeans? Whose jeans are they? Who their their mind? Sorry. Switch roles, please. Cambiamos el rol. Great. Our clothes are are dry. Dry. We're, dry. Where is my new blouse? Blouse. Blouse. What color is this? What color is it? What color is it? It's white. Hers align blouse. It is yours. Is it yours? No. No, it's not mine. Why it is mine? It's a disaster. Microphone. Oh no! All fluids are like here's the problem. It's this new blue jeans. Blue jeans are they? Oh, they're mine, sorry. Okay, okay, thank you. Thank you both for your amazing uh, participation. Veamos acá el primero que está subrayado. Dice, what color is it? Is, is, no está iris, no dice iris, okay. Es el cerebro. <laughs> It's the brain, es el cerebro que está, está automático, como, automático, como ahí, it is, it is, it is, it is. Y cambiarlo cuesta mucho. Okay, what color is it? Esa es una pregunta. Recuerden que la pregunta va al revés. Acá tenemos here is, separado, here is. Unido sería here's, here's. Lo que está acá, here's. Como aquí, aquí está una camisa, dice aquí está una camisa. Celeste, here's. Este que está acá significa toda, toda en este caso. Es todo o toda. Se pronuncia all, con o, all. All our, all our, our. All our clothes are light blue. Cloth es cloth, sin la e. No se pronuncia la e, es cloth, cloth. Ok, muy bien. Thank you, thank you for your participation, Yanira and Guadalupe. I really appreciate your help. Let's continue with Ever Mejia and uh, Alberto. Patty, gray or gloves are dry. Where is my new blouse? Where is where is my new blouse? Where is my new blouse? New. Where is my new blouse? Okay, blouse. What Blouse. color is it? It's it's uh, white. Here's a light blue blouse. Is it yours? Not is not my white. Is uh my is a disaster. 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 Oh no, all our clothes are light blue. Her the problem is the dows night blue jeans is does now blue jeans. It's these new blue jeans. Is 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 does new blue jeans. Whose House jeans are they? Whose jeans are Who's, Whose jeans are they? Okay. Oh, they're mine. Sorry. All right, all right. Cambiamos la conversación. No, no tengo mucho tiempo. Démosla así. Seguimos con los demás. Thank you, thank you both. Let's continue with Francisco and David. Where is my clothes dry? Where is my blouse? <laughs> what color is it? 
It's what? Hair like blue blows. Is it your? No, no, it's not mine. What? It is mine. It's a disaster. Oh no, our old clothes are light blue. Here's the problem. Is this new blue jeans? Whose jeans are they? Good. Third, my story. Okay, they're mine, sorry. Uh, Alex Mauricio, thank you, Nest, uh, thank you, David and Francisco. Nestor and Alex Mauricio, you continue, please. Okay, great. Our clothes are dry. We're in my new blouse. What color it is? Is it? it? It's white. It is a light blue blouse. It is yours. Is it? Is it yours? Is it? No, it's not my mine. See, man, my mine. Yes, mine. What is my? It's a disaster. Oh no! All our clothes are light blue. Here's a problem. It's the it's this new blue jeans. Uh, use jeans I are they? Oh, they are my. Sorry. All right. Thank you for your help and for your participation. Let me continue with Catherine. Catherine, hello. Hello. Okay, Catherine, initiate. Why or? Closet are they? Where is my net blouse? Your blouse. What color it's is blouse. it? What color is it? Is white. It is, or it's white. Here's it's a light white. blouse. A bit of nice mask. Here's a light blue blouse. Is it yours? Not is not my why is my may is disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Airs and the problem, pro, pro, problem. problem is face and the blue jeans, white is jeans. Whose jeans are they? Okay, um, they are mine. Oh, sorry, they're mine. Sorry. Okay, muy bien, muy bien. Very good, very good. Do you have any questions? Preguntas hasta el momento. No, okay. Vámonos acá. Vamos a repasar los sujetos. Subject pronouns. Okay, guys, do you remember the subject pronouns? Recuerdan los sujetos? You. Okay, vamos en orden. I, you. She, she. He, he, it, 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 they, you, we, you, we, are, they, they. Ahí están, ahí están. Observen esto. Subject pronouns are I, you, she, he, it, you, we, and they. Let's continue down. Let me cross. Uh, let me do something. Vamos a 
Yu está repetido. Yes. El primero es singular, el segundo plural. Recuerdan los pos uh, possessive adjectives? Do you remember possessive adjectives? Adjetivos posesivos. Yes. My. Can you mention them? Lo puedes mencionar? My. My. Your. Your. Uh -huh. Her. His. 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 Your. Or. Their. 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 It's my. Your. Or. Her. His. His. Your. Or. Or. Their. Ahí está. Eso que está acá se llama, ¿cómo se llaman? Possessive adjectives. aquí lo Possessive sub pronouns and, and uh, adjectives, ¿ok? Primero y segundo. Es lo mejor acá, ¿no? Ok, muy bien. Y tenemos un tercero. Ese tercero se llama o se titula. Lo pondré acá a cada par. Son possessive pronouns. Es lo que veremos en este momento. Son uh, uno de los más conf confusos que pueden haber, pero veamos cómo lo podemos hacer fácil de, de, de entender o entendible. Es lo mismo acá. The same thing, the same thing. Same thing. Regresemos entonces acá para ver lo que sigue. Ok. Lea conmigo la lección que puede venir en este momento. Dice, dice el objetivo, or the lesson objective. In this class, you will learn how to use possessives in order to describe belongings of things. Acá está en español también. Lo pueden leer en español. Ahí está. Ok. E iniciamos. Acá está. Ahí dice possessives. Possessives. Let me make this bigger. And let me click on play. Let's go. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to use possessives in order to describe the long end of things. If you recall the conversation, it's a disaster, which you learned on our previous lesson. You heard how this topic is used. Uh, let me quickly show you that conversation dialogue and I'll point out the possessives in action. For example, if you notice the conversation, our clothes, are dry. Where is my new blouse? Is it yours? No, it's not mine. I'm going to go ahead and grade those possesses that I want to emphasize. In order to understand this topic, it's important that you understand the difference between possessive adjectives and pronouns and how they are used. 
So I'm going to draw a little chart to illustrate that. As you can see on this chart, if I talk about I, I will use the possessive adjective I and mine. If I talk about you, I will need to you. Same thing that I thought was. Let's go back here. Okay. Uh, look at the conversation, guys. Vamos a identificar los posesivos y los pronombres. I mean, possessive adjectives and possessive pronouns. ¿Podría decirme uno que, ve, que ven? Primera línea. First line, tenemos uno. My. Okay, tenemos my. No, no, primera línea. Sería no, our. No. Our es el primero que aparece acá. Our. Luego aparece my. Our, my. I también es posesivo, possessive adjective, and possessive pronouns. Tenemos acá yours. <laughs> yours. Luego tenemos mine. Tenemos una vez más acá abajo mine repetido. Tenemos Hour, otra vez acá. Tenemos, quiero ver, en uh, mine al final. Y who's que se usa para preguntar. Okay. Who's se usa para preguntar, que significa de quién. Ahora, tenemos acá, ¿cuántos posesivos tenemos? ¿Cuántos possessive adjectives hay acá? ¿Pueden decirme? Possessive adjectives, ¿cuántos hay? Watch. I'm sorry. Five. Okay, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No, que son tres. One, tres. Two, three, only three. Solo hay tres. Tenemos our, our, otra vez, and my. Now, possessive pronouns son los siguientes. Yours, mine, mine, and mine, otra vez. No tiene diferencia acá. My significa me. Me, my. El siguiente que es mine, o el que es mi pareja de mine, que es mine, significa mío, o míos. Mío, míos. Noten acá el orden de las palabras, ¿cómo es? He usado my new blouse. Después del posesivo, usamos una, un objeto, ya sea blusa en este caso. Tenemos acá abajo, tenemos ropa, our clothes, nuestra ropa. Our clothes, acá está, lo pueden ver. Our clothes, nuestra ropa. Usamos ropa para poder usar our. Y observen los siguientes con el my, con el yours. Mine, yours. No hay ningún objeto cercano. Okay. No usamos ningún objeto cercano o no hay objeto. Es prácticamente lo mismo, pero con diferentes palabras. Ok, ahora veamos acá cómo irían. Let me pause this and let's go over here. Wait. Did somebody send a message? Hmm. Hello. Ok, estamos acá. Coloquemos ahora el listado de possessive pronouns. Ya que hemos visto dos. Hemos visto mine y hemos visto yours. Excuse me. Yours. Mine and yours. Let me change the color to black. Back to black. ¿Cuál sería el possessive pronoun de her? ¿Alguien sabe? ¿O se recuerda? ¿Recuerda el libro? Her. Hers con S. Ok. Hers con S. ¿Cómo iría his? ¿Alguien sabe qué es? Lo mismo sería, es. Ok. Es no existe, ese no está. Yours es lo mismo que arriba. Yours con S. Ours también con S. Y theirs con S. Ok. Muy bien. Ahí está. 
vamos a repetir los, los tres puntos. Ok, vamos con el primero. Estamos. Ay. 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 de abajo. Se usa el I para hacer la acción. Ahí está. I. I clean the house. El siguiente, my significa me. Me. Y se usa para mostrar o expresar posesión, relación o propiedad. Por ejemplo, pongamos acá con los colores. My car is orange. Así como el pelo de Guadalupe. <laughs> My car is orange. Mi carro es naranja. Ok, ahí está la, el ejemplo. Y también está my. Usamos los adjetivos posesivos con objetos a la par. Objetos como carro, en este caso, está justo a la par. También se pueden usar personas como my sister, mi hermana. My house, mi casa. My garden, mi jardín. My doctor, mi doctor. Etc. Ok, muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se usan los pronombres <coughs> posesivos? Possessive pronouns. Mine significa mío. Mío. Ok. Se usan, eso que están acá, se usan solamente cuando hay referencia o cuando hemos hecho referencia del objeto la persona o el lugar que hemos, que hemos mencionado. Se menciona antes. ¿Hay mención antes del objeto o tiene que haber referencia anterior o previa para poder usarlos? Yo no puedo decirles uh, acá, it is mine. It is not mine, que significa no es mío. Pero el que no es mío. El que no es mío. Entonces, se usan los my, yours, hers, his, yours, ours, and theirs para expresar, para expresar, para omitir, perdón, para omitir lo siguiente. <coughs> para omitir lo siguiente. Borramos esto que está acá y ponemos acá. Mauricio, quien va a conversar. Vamos acá, Mauricio. My. Ok, observen. My key is silver. Yo expreso my key is silver. ¿Qué significa key? Llave. Yes, yes. Mi llave es plateada. Eso digo yo. Ok. 
ok. Bien, alguien más, alguien más dice, pongámosle acá. Ok, acá está. Ok. Yes, dice, ma, ma, the, my key is silver. Ma, ma, va, va a omitir, usando los possessive pronouns, va a omitir en la siguiente oración, lo que va a expresar, va a omitir my key. En vez de repetir my key otra vez, vamos a repetirlo. My key is gold. Ok. Es de color, color dorado. Ok. Es golden, perdón. Ok, ahí está. My key is golden. Quiere decir mi llave es dorada. My key is golden. Pero, 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 acá no hemos usado ningún pronombre posesivo. Si ustedes pueden ver, no está my, no está yours, no está hers, ni ours, ni theirs. Ninguno. Entonces, en la conversación vamos a usar. Acá, observen, ¿no? Tenemos esto repetido. My key en my key repetido. El uso de esto es solamente para omitir, para omitir y para evitar repetición de un objeto. Para eso se usa. Entonces, en vez de decir my key is golden, solamente puede decir mine is golden. Esta forma. Mine is golden y significa la mía es dorada. Acá está abajo. Mine is golden. Tenemos, I clean the house. Yo limpio la casa. My car is orange. Mi carro es anaranjado. The key, my key is silver. Mine is golden. Okay. Yes. Ahora, veámoslo en otro caso. Porque solamente, como repito, se usa solamente en una conversación. O cuando hay referencia previa. Si no hay referencia, no se pueden usar. Vamos acá a otra conversación. Vamos acá a Alex. Alex. Pregunta, whose bike is outside? ¿Qué es bike? ¿Qué significa bike? ¿Alguien sabe qué es bike? Bicicleta. Bicicleta. Bicicleta, ¿verdad? Bicicleta. Dice, ¿de quién es la bicicleta que está afuera? Outside significa afuera. Whose bike is outside? Okay. ¿De quién es la bicicleta que está afuera? ¿O de quién es la bike? La bike. Ok, muy bien. Ahora, pongamos acá, oh, let me see, another woman, Catherine. Catherine. Catherine responde, le responde a Alex. Catherine dice, ¿cómo puede responder Catherine? ¿Alguien que me ayude? Yo, my sister. Puede responder. No. Voy a ser, is mine. Ajá, puede responder básicamente, it is. Tiene que ser es. It is. Para decir es, es mía o es. es tiene, que, tiene que usar el it. It is. Okay. It is mine. Pues. Yes. Es mía. Es mía. It is mine. It, It is mine. mine. O oh, hay otra forma más larga de bike. La bicicleta out. The bike outside. Okay. La bicicleta no, afuera. Is mine. Is mine. Puede responder, it is mine, básicamente, it is mine. O puede responder, the bike outside is mine. Okay. Se usa solamente en... Con... Antes, se usa cuando hay referencia. ¿Hay referencia antes? Sí hay referencia. Acá está la pregunta, bike. Ya está usado el objeto bike, entonces, sabemos cómo se usa. Ahora veamos acá otro ejemplo. Coloquemos acá, David. Hello, David. Hello. Ok. 
Okay, observe. I see a saw on my table. Whose is it? ¿De quién es? Whose is it? Dice, I see a saw on my table. Ponemos la pregunta acá, no es necesaria la pregunta. ¿Qué significa saw? Sierra. Una sierra, una sierra. Veo una sierra sobre mi mesa, dice, dice David. Oh, no. Responde acá. Jigsaw respondió. ¿A quién es Jigsaw? No. Yes. No sabe quién es Jigsaw. Wow. Es, un, es una franquicia de películas. My favorite movie. Es una franquicia de películas. Son creo que. Todo no del miedo, eh. Ocho o nueve películas. Miedo. Son muy, muy buenas. Bastante. Nueve. Son muy buenas. Nueve, nueve. They are very, very brutal movies. Muy brutales las películas. Brutales, brutales. Mucha sangre. Pero buenísimas. <ríe> ok. Responde Jigsaw. Respondió Jigsaw. Es el antagonista. Ok. Y dice. Oops. Oops. It is not mine. No es mía. It is not mine. Oops. No, no es mía. Luego dice. Staring, no, pointing, pongámosle. ¿Saben qué es pointing? ¿Saben qué es pointing? Or pointing. No. 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 Señalar. 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 David y dice, dice, dice David, veo una sierra sobre mi mesa. Y responde Jigsaw, oops, no es mía, it is not mine. Mine no es mía. Y luego señala a una, dice aquí, pointing at a woman. Pointing es señalar a una mujer. Y luego Jigsaw dice, vamos acá a Jigsaw otra vez. Y luego él dice, I think it is, es, it is hers, es de ella. Yo creo que es de ella, I think it is hers. Creo que es de ella. Oops, dice. Oops, no es mía. Le voy a pointing, pointing at a woman. I think it is hers. Entonces. Entonces es de mi esposa. Ajá. Mine acá otra vez. Exactly, right. And hers. Okay. Do you understand? Entendemos más o menos cómo, cómo está. Yes. Yes. Okay. Easy, right? Muy bien, muy bien. Entonces, lo siguiente es esto. Vamos a practicar. Vamos a darle acá un poco de salida. Y vamos a practicar con la pregunta who's. Who's. Yo pregunto con who's, te responde con lo, 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 lo que estábamos viendo. Aunque también vamos a regresar. Vamos a regresar. Haremos otra página. Con la pregunta de Hus. Hus significa de quién. Ok, pongámoslo acá. Hus. De quién. En español. Para formular la pregunta, hacemos de esta forma. Tenemos que usar el Hus al principio. En el espacio irá una persona, un objeto. Lo pondré aquí, por, por supuesto, para que se vayan a entender. Pongamos acá persona. Observen ahí, persona, objeto, animal, en el lugar se puede. Lugar, pongamos acá un place. place. Después de la pregunta, who's el espacio ponemos acá es 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 okay. ahí está ahí está eso es como iría la pregunta ok es como iría la pregunta no. ahí está pues pues 
para responder sería básicamente lo siguiente. It is fine. I think it is yours. Okay. It is hers, es de ella, pointing. Tenemos que señalar. It is hers. It is, it is, es de él. Igual hay que señalar también, pointing. Pointing is necessary. O lo más fácil y lo más, lo más que les explique antes. Podemos decir, it is Marta's. Iris Marta, quiere decir es de Marta. Otro ejemplo, Iris Mauricios. Acá está, Iris Mauricios, es de Mauricio. Ok, ahora iniciamos con la práctica, yo pregunto, usted responde. Ok, estamos listos. Dos veces. Ok, ok. Vamos a ver. Preguntémosle a que sea más inteligente. No. Todos. Ok. Iniciemos con... Oh, no. Albert, are you, are you ready? Alberto. Muy bien, yes. Ok, Alberto, the question is... Yes. Siempre será la misma pregunta, ok. Aunque no estemos con el objeto a la par, uh, supongamos que ahí está. Y le preguntemos. Okay. Muy bien. Albert, la pregunta es whose, whose cell phone is this? Uh, it, it is mine. Ok, it is mine, it is mine. Tratemos de variar la respuesta, ok. No solo it is mine, it is mine, it is mine. O si okay. queremos agregar un poco más de, 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 de fluencia acá y pongamos I believe, creo, I believe, I believe it is mine. Creo que es mío. Puedes decir okay. eso, I believe it is mine, no solamente it is mine. Para que sea un poco más de, de, de extensa la pregunta, la respuesta. Ok, let's continue. Thank you, Albert. Mauricio. Alex, Mauricio. Yes. Ok. Yes. Hey, whose mother, mother, mamá, ok, mother, whose mother is in the office? Uh, repeat. Whose mother is in the office? Uh, okay. Different, different. Whose mother is she? La madre quien es ella? Whose mother is she? Oh, it's, it's, uh, ever. Evers. Evers. Con ese, ever. Ok, ever. Muy bien, muy bien. Let's continue. Thank you, thank you, Mauricio. Francisco, hello. Hello, Mish. ¿Se te puede? Mish. Your cat? ¿Tu gato? Yes, yes, yes. Ok, whose cat is that? The question. ¿De quién es el gato? Whose cat is that? It is mine. Okay, it is mine, it is mine. Okay, okay. Miss Herrera, hello. Gracias. Miss Herrera, yes. Sí. All right, ready? Okay, the question is simple, is simple. Uh, whose clinic is that? Whose clinic, a clinic, whose clinic is that? Uh... I, I believe I believe, it, I believe I believe I believe it it is mine okay I Sorry, believe I believe I believe. Uh -huh. I believe it is mine muy bien I believe it is mine creo que es mía okay muy bien muy bien let's go on David are you ready yes Yes, yes. Okay. Hey, whose sister is next to me? Whose sister is next to me? Uh, 
I believe he is married. Okay, I believe he is mine. Okay, creo que es mi hermana. Okay, all right, all right, muy bien, muy bien. Excellent, let's continue. Well, look at hello. Who's, who's iron is this? The king is the plancha. Who's iron is this? Look, look, my hair. <laughs> no. Oh, no, no, it is not yours. It is not yours. No, es suya. Segunda opción. Segunda opción. Observe la segunda opción. I think it is yours. Creo que es, creo que es tuya o creo que es suya. I think it is yours. Okay, creo que es tuya o creo que es suya. Ever, hello, ever. Let's continue. Hello. Whose house is that? Whose house is that? ¿De quién es esa casa? My house. No, no. Is... No, no. Acá está la respuesta abajo. I believe it is mine. I believe my house. No, I believe it is mine. I believe it is it is mine. My house. No, no, mine, mine, as I mine, mine. My Muy bien, muy bien. Néstor, hello. Hello. Ready? Yes. Okay, hey. I don't have anything here. Oh, whose makeup is this? Whose makeup is this? ¿De quién es este maquillaje? Whose makeup is this? I think it is Mar yours. To you. Okay. I believe it, it is mine, dijo. Creo que era de él, no sé. <laughs> Néstor, can you please repeat? Néstor. Se oye como que sota, no, no mucho entiendo la... Ok, ok. Sorry, sorry. Yes, yes. The question is, whose makeup is this? ¿De quién es este maquillaje? Whose makeup is this? Ah. Uh, I believe mm -hmm. it is Yanira. Ah, ok, ok. I believe it is Yanidas, con S. O puede decir, I believe it is Guadalupe. O Catherine, I believe it is Catherine. I believe it is Jennifer. Jenis. Oh, ok. Jenis. Ok, muy bien, muy bien. Excellent. We have finished with the practice. Oh, no, Catherine is missing. Catherine, are you ready? Ok. Ok. The question for you is, whose food, whose food is this? Food is comida. ¿De quién es esta comida? Whose food is this? It is Naimi. Okay, okay, okay. Tómelo. Okay, yes. Invisible, invisible. Okay, people, excellent. Today we have had a very good practice. Hemos tenido una práctica muy buena. Los felicito a todos. Han practicado muy bien. Hemos concluido hasta acá. Vamos a ver lo que hemos medio visto hasta el momento. Ok. Vimos un poco sobre ropa. Ok. La que se usa en el trabajo, la que se usa en la casa o en cualquier otro lugar. Algunas, no todas. También practicamos un poco sobre los colores. Acá está la siguiente página. No está aquí. Está en el libro. Ok. Practicamos los colores. Vimos cómo se usa el possessive pronouns. Ok. Ahora pregunto yo, do you have any questions? ¿Tienen preguntas? One question. The point is mine. Yes. The point is mine. Eh, yo. Yes, dígame. Eh, no sé si podría como hacerle como una captura a los ejemplos que escribió ¿Eso? para practicarlo. ¿Esto que está acá o lo que está acá? Eh, eh, ajá, esto, eso, eso. De los pronombres posesivos. 
Néstor, su pregunta en el chat, Néstor. Sí es correcto decir, the phone is mine. Thank you. Pero, pero como le repito, debe haber una, una referencia anteriormente. Algo mencionado, el teléfono. Si no, no se puede usar. Yes. Ya, listo, la, 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 la captura tomó, la puedo tomar. Yes. Muy bien, muy bien, excelente, excelente. Ok, lo último que vimos acá. Let me stop sharing. All right. Here we go. Dos horas se han pasado súper rápido. No sé si ya ha pasado para ustedes rápido. Para mí sí pasó súper rápido el tiempo. Pasó volando. No, para ustedes no. Para mí sí fue muy rápido. Dos horas pasaron volando. La siguiente semana será el día jueves y viernes, porque el miércoles es asueto por el día de las madres, entonces será, será el día jueves y el día viernes. Esa semana será hoy y el día de mañana. Solo para, para aclarar que el miércoles es la siguiente semana, no, será jueves y viernes. Ok, let me find the attendance list. Are you hungry? Tienen hambre? Yes. Do you want, yes. do you want a coffee? Quiere un café? Yes, coffee. Yes, I want a coffee. Yeah. Con pan dulce. Yes. You have to continue working on the activity in the platform. Thank you, Nestor. Así es. Tienen que, que continuar trabajando en la plataforma. I'm hungry too. También tengo hambre. Acá sale yo también más puro que estaba yo ver. Claro que sí. Let me take attendance, dice Mauricio Ramos. Alex Mauricio. Carlos Alonso Texin Martínez. No, right. David, David, David Antonio Acuña. I am. Yes. Dora Guadalupe Vázquez, panameño. Present. Yes, thank you. Ever Mejía Soriano. Present. Francisco, thank you. Francisco Javier Guerra. No. Presente. Glenda Yanez Mina. Glenda no. Isaías de Jesús Méndez López. No. Yasmín Elizabeth Mesa Tolentino. Tampoco estuvo. Jonathan Eduardo Hernández Díaz. No. Ok. Jonathan Francisco Hernández Cortés. No. José Adolfo Cartagena Guerra. José Alberto Hernández Vázquez. Juan José Orellana López. Karen Yesenia Valladares Medina. Catherine Villegas Méndez. Presente. Marvin Omar Guevara no estuvo. Néstor Vladimir García. Néstor, yes. Sergio Luis Ayala no estuvo. Sergio Natanael Enríquez tampoco estuvo. Let's continue with Tania Maricela. Estuvo unos cuantos minutos. Y luego se marcó. Uh, Jenny Marisol García García. Y por último tenemos a Anida Estela Herrera Acosta. Presente. Ok. People, excellent. Ok. Preguntas. Si no nos vamos a dormir. No, aún no, ¿verdad? Falta, falta, falta. No, falta un poco. Ya casi es hora. Ok. People, it was a pleasure. Fue un placer. Thank you very much. I will see you tomorrow. Lo veré mañana, ok. With the same energy. Take care. See you tomorrow, all right? Bye bye. Everyone. See you tomorrow. See you tomorrow. Take care. Cuídense mucho. Casi. See you tomorrow, everyone. Bye-bye. Say it tomorrow. Bye. Thank you. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.